。这一餐吃了很久，叶三苗给赵德厚讲了很多生意上的知识。弟妹，以后你安心在厂里上班就行，谁欺负你，只要你一句话，我马上让他滚蛋。而且弟妹，你在我们厂工作时间也不短了，正好车间主任的位置空出来了，到时你把这个位置顶上。副厂长，厂里有厂里的规矩，你不必因为和三秒的关系就这么照顾我，不然我们都会被人说三道四的。赵德厚认真一想，也觉得有道理，万一再传出点他和方青云的传闻，就对不起叶兄弟了。那这样，车间主任的事慢慢来，明天就先做个小组长。弟妹，以你的资历做个组长绰绰有余，这件事你绝对不能再推辞了。方青云本来还准备说些什么，可这时候叶三秒却替他答应了下来。那我就替青云谢谢赵兄了，这都是应该的。一顿饱餐之后，赵德厚喊来了司机，把叶三秒和方青云送回了临安村。刚到家，方青云就略带几分责怪地说道：“刚才您那么快干什么？答应做组长，不就欠了人家一个人情吗？”叶三苗可怜兮兮地向着小安求救道：“小安，妈妈又要骂爸爸了，你说爸爸该怎么办呀？”小安一副小大人的模样，双手叉腰对着方青云说道：“你以后你不要再欺负爸爸了。”然后又转头看向叶三苗：“你也真是的，妈妈是女孩子，骂两句就骂两句吗？有什么大不了的？你怎么还委屈起来了？”叶三秒和方青云面面相觑，这个人小鬼大的小家伙，竟然学会各打三十大板了。欠人情就欠人情嘛，我又不是还不起，用这一个人情换你在工厂里安安稳稳，我觉得很划算。方青云怔怔地看着叶三秒，他都明白，叶三秒这么做就是为了让他上班的时候更舒服一些，让他靠自己的能力多赚一些。好了，我去买点菜，晚上请村长还有王大伯他们来家里吃顿饭。买个电视，你还真准备兴师动众嘚瑟一下啊？哪能啊，一个破电视而已，有什么可嘚瑟的？我是为了兑现之前给你的承诺。什么承诺？方青云疑惑地问道。晚上你就知道了。另一边，赵德厚刚回到县城，王大富就通过司机的电话联系到了他。德厚，叶先生还和你在一起吗？电话里的声音比较激动，赵德厚一脸疑惑，不知道王大富为什么要找叶三秒。没有啊，我刚把他们送回家。王叔，怎么了？你再回去一趟，一定要把叶先生约出来，我要亲自谢谢他的救命之恩。赵德厚傻眼了，怎么好端端的，还扯上救命之恩了？王大富火急火燎地解释了一遍，然后正色叮嘱道：“德厚，救命之恩大于天，你务必要帮我把叶先生请出来，明白吗？”王叔放心，我这就开车回去，跟叶兄弟约好时间之后再联系你。挂断电话后，赵德厚愣了一会，这也太不可思议了。叶兄弟啊，叶兄弟，你还说你没有未卜先知的能力？老孙，掉头，我们再去一趟临安村。此时的叶三秒骑着三轮车，先是来到了小卖铺，买了一兜子鸡蛋和一些小零食，很豪气的拍下了五十块钱。老张，之前在你这赊过不少账，你也很仗义，每次都赊给我了。虽然我早就还清了，可这人情我却还是要记在心里的。多出来的钱，就算是给你的利息，不用找了。叶三秒一脸豪气地说道，脸上还带着十分欠揍的嚣张表情。小卖铺老板很诧异地看着叶三秒：“小子，你还真发财了？谈不上发财，也就赚了几万块而已，小意思了。你就吹吧，万元户就已经很厉害了，你却说你顶得上好几个万元户，爱信不信。对了，我刚买了十九寸的大彩电，没事的时候去我家看电视啊。”小卖部老板顿时张大了嘴巴。叶三秒如果空口白牙地说他赚了几万块，打死他都不会相信。可是现在彩电都买回家了，这就不得不信了。彩电不是黑白电视，一台都要一万多块钱，不是赚了几万，叶三秒怎么可能买得起啊？离开了小卖铺的叶三秒，又慢悠悠地来到猪肉摊。王叔，忙着呢。王叔瞪了叶三秒一眼，懒得搭理他。叶三秒也不介意，热情地说道：“给我切五斤肉，再来三斤排骨。”王叔没有搭理他，脸上不屑的表情好像已经说明了一切。这小子欠他的钱还没还，现在有脸到他这里买肉？叶三秒好像看穿了王叔的心思，从里面摸出来了一沓钱。王叔，上次我说了要还你十倍，之前欠你十八，被你拿走了两块，还剩十六，现在我还你一百六。一向淡定的猪肉铺老板被惊得目瞪口呆。王叔全名叫王根发，长得虽然凶恶，可人却十分随和。之前明知道叶三秒没钱，还多次赊给他猪肉。王叔是个好人，好人应该有好报。叶三秒也想拉他一把。王叔，我这里有个活。不知道王叔有没有兴趣？什么活？你先给我切肉切排骨啊！一边干活一边聊，就是号召咱们村里的人给我采龙葵去。那玩意遍地都是，你要它干什么？卖啊！这种随处都可以见到东西也有人要？当然有，而且是长期收购。不过我的收购价是一斤两毛钱。以后王叔你就帮我收龙葵怎么样？就在你这铺子里收
，也不耽搁你卖肉，我赚了钱给你分一半。王叔有些犹豫，虽然说不耽搁卖猪肉，可是陡然间增加那么大的工作量，肯定会影响他杀猪的呀、啊。靠谱吗？一天大概能赚多少钱？那得看你能收多少了。两毛钱一斤收过来，我卖出去差不多是三毛，也只能赚一毛钱。你要是能收一百斤，咱们就能赚十块，一人一半，就是五块钱。到、哦、这件事我干了，那王叔你就在咱们村里宣传一下，我去准备点钱，咱们明天就开始干。